他曾经引起全球轰动，中国飞利将其赶走，最终又大费周章从国外引进。他就是本期猫博士要讲的麻雀。希望各位多多点赞、关注、评论，支持猫博士，谢谢大家。麻雀属都是小型鸟类，它的大小、体色十分相近，一般它的身体呈棕黑色的斑杂状，因而俗称麻雀。可现如今我们看到的麻雀种类比较多样，有红顶麻雀、彩头麻雀、黑顶麻雀等等很多品种，它们和我们小时候见过的外形灰不溜秋的麻雀有很大区别。那我们小时候经常听到的叽叽喳喳的麻雀，为什么会不见了呢？麻雀是我国鸟类中数量最多、分布最广也最常见的鸟，但我指的是中华本土麻雀。若是说到如今的麻雀，它们的历史可以说是更加曲折。麻雀是杂食性动物，主要以昆虫为食物，秋冬季节也会吃一些谷粒等粮食。在生物学中，我们将以同种食物为生的两个物种之间的关系称为竞争关系。也就是说，对于谷粒而言，人类和麻雀都是捕食者；而对于人类来说，麻雀却是竞争者。谷粒的总量是无法改变的，为了使更多的谷粒为人所食，只能减少麻雀对谷粒的摄入量。在五十年代的初期，中国的麻雀数量非常多，而经历了多年的战乱，又是新中国刚刚成立，各行各业都是百废待兴，急需拯救，粮食问题更是大问题。所谓“民以食为天”，人都不够吃的粮食，怎么都被麻雀吃去了呢？当时的人们发现，辛辛苦苦种出的粮食好不容易即将成熟，就会有麻雀到田地里偷吃。根据统计，每只麻雀每年大约会吃掉四点五公斤左右的粮食。对应到人类身上，我们每减少一百万只麻雀吃掉的谷粒，就可以节约几乎六万人的口粮。基于这样的考量，我国开展了一场消灭麻雀的行动。这场消灭战中，人们想要消灭的有蚊子、苍蝇、老鼠和麻雀。而之所以要消灭它们，是因为麻雀、苍蝇、老鼠会传染疾病，而麻雀和老鼠会吃掉粮食。人们将麻雀、老鼠、苍蝇和蚊子合称为四害。尽管除掉的是四害，但却只有麻雀在这场活动中损失惨重。因为老鼠跑得快，生得快，幼鼠成活的比例也很大，苍蝇和蚊子就更不用说了，它们个头较小，几乎无孔不入。中华本土麻雀既喜欢在人类屋檐下筑巢，又对人类充满信任。最重要的是，它们不是候鸟，不可能长时间飞行，所以消灭麻雀是最容易的。据记载，仅仅一个月的时间，光北京市就消灭了三十七万多只麻雀，不到一年，全国就消灭了近二十亿只麻雀。达尔文曾提出“物竞天择，适者生存”，麻雀之所以能够历经历史而存在，自然是有其存在的道理。经过多少亿年才平衡的生态系统，如果被打破的后果可想而知。这次灭四害活动也带来了很大的隐患，我国本土麻雀被大量捕捉杀害，改变了生态平衡。麻雀减少后，不少树木开始不长叶子了。麻雀不仅是粮食的捕食者，更是害虫的天敌。当缺少麻雀时，灾荒就会泛滥。害虫没有了捕食者，就会更加的肆无忌惮。至于粮食，并没有出现人们所预想的增多。害虫的泛滥让粮食损失更多。麻雀偷吃粮食可以一赶就走，也可以放稻草人捕鸟夹驱赶，但是害虫又小又难找，而且当时人们并没有能力研发出有效的驱虫药。由于当时的农药技术并不发达，麻雀数量又急剧减少，全国各地都先后出现了不同程度的虫害，庄稼收成逐年减少，甚至有些地方还引发了饥荒。事情发展到这里，人们开始逐渐意识到麻雀的重要性，但由于国内本土麻雀几乎被捕杀殆尽，所以我国不得不从苏联大量引入麻雀。除此之外，中华本土麻雀的生理特征也带来了它们的消亡。其一，当时很多中华麻雀因为害怕人们制造的噪声，不停在天空中飞翔，造成心脏超负荷工作骤停，直接从天上掉下来死亡。其二，它们几乎不会改变居住地，认定一片区域之后，除非发生什么火灾、旱灾等特大灾害，否则就会长久生活在这一片区域内。这使得灭麻雀的人很快就能够摸清它们的生活习性。其三，因为天生就对人类具有好感，所以中华麻雀对人类并没有什么警惕性。被捕捉的几率比进口麻雀大得多。由于中华本土麻雀逐渐减少，所以引进新品种成为改变麻雀种类的关键性原因。上世纪九十年代，农户们为了减少病虫害，开始大量使用廉价的农药。虽然这在一定程度上可以减少病虫害，增加粮食产量，但这些廉价的农药不仅有毒，还不容易降解。数量本就所剩不多的本土麻雀，在食用被农药污染的谷粒和害虫后中毒而死，这也是造成本土麻雀再次减少的原因
。另外，由于外来国家麻雀和中华本土麻雀之间没有生殖隔离，它们杂交之后，麻雀的形态变化的更加频繁。这就是为什么麻雀变得五彩斑斓，颜色和形态与小时候的记忆越来越不同的原因。人类不要妄想改变自然规律外，通过小小的麻雀，我们应该学会反思。愿地球万物和谐共生。关注猫博士，下期接着聊动物。